Время в прологе. Вечность. Может быть, это сегодняшний день. Может быть, все это случилось 20 лет назад. А может быть, и тысячи. Камни, боги, люди. Царство смерти, где прошлое все еще властвует над настоящим. Как символ, напоминающий о прошлом. Похоронный обряд среди мертвых развалин, былых памятников. Образ полного порабощения перед идеей смерти, биологическим, физическим концом человека.
Let's just start with identifying the parts of the etude. Dactyl. Then a leap into a stance. Preparation to run. Seeing stone. Falling on the stone. Then lifting stone to the feet. And then transitioning the stone from the foot to the knee. And then a preparation to run. Spinning the stone. Taking an aim. Preparing to throw. Throwing stone. Identifying the strike of the stone. Turn. Klassensubjekt. Kollektivsubjekt. Kollektivsubjekt. Ethnisches Subjekt. Ethnisches Subjekt. Volkssubjekt. Volkssubjekt. Individualsubjekt. Eindenken jenseits des Subjekts. Eindenken jenseits des Subjekts. Der Verbindung. Eindenken der Beziehung. Der Beziehung ist gefordert. Thank mm -hmm. you. 
anzuführen versuchen. Falling down. 
running around the corpse, flipping the body, tearing off the head, grabbing the microphone, speaking up. This is for those for whom the past has never safely held up their world, for those for whom life is something of a delayed funeral, for those who have been made killable, always already exposed to violence, plundering, exploitation, discrimination, humiliation. This is for those who are pissed off with white militant ignorance, with white innocence, with white self-image of superiority, with white fragility, with white academy. This is for us the colored, the black, the indigenous, the non-privileged queers, the migrants from the global south and the global north, the stigmatized, the inferiorized, and the dispossessed who endure and resist regardless. This is for those for whom an apologetic oppositionality is a statement and desire is a must.
fragmentado se contorsiona en un círculo de piedra. Su rostro está de perfil, mirando hacia arriba, a la derecha. Aunque está rota, sus miembros están perfectamente coordinados, como si estuviera corriendo. Su boca está semiabierta, quizá en éxtasis, o quizá agonizando. Serpientes de dos cabezas atan sus articulaciones. Sus huesos perforan sus músculos. Ornamentos salpican alrededor. Sangre tal vez. Sus rodillas y codos están enmascarados con cráneos de grandes colmillos. Sus sandalias y braceletes están perfectamente ajustados. Después del terrible evento, logró mantenerse invicta. Un hombre belicoso la arrojó desde un monte. Su cuerpo quedó desmembrado, pero sus ojos están bien abiertos. 